প্রথমেই যেই সংবাদটি নিয়ে কথা বলতে চাই আমরা সবশেষ যে সংবাদটি দেখছিলাম সেটি নিয়ে একটু ছোট করে আলোচনায় আসতে চাই আইজিপি কমপ্লেন সেল যেটি গত সোমবার মানে ১৩ নভেম্বর গঠিত হয়েছে এবং আমরা যেটি দেখছি দিনে পঞ্চাশটি করে গড়ে অভিযোগ আসছে এমনটি আমাদের হ্যাঁ এই উদ্যোগটিকে কিভাবে মূল্যায়ন ভালো এটা বাংলাদেশে অনেক পরে হলে হয়েছে শুরু হয়েছে কিন্তু আমরা এই উদ্যোগের সাথে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে এ নিয়ে খুব আত্মতুষ্টিতে ভুগতে চাই না আমরা চাই যে অভিযোগ গুলো জনসাধারণ দিচ্ছে এগুলো সুরাহা এবং নিষ্পত্তি হোক যদি দায় দায়িত্ব থাকে কোনো পুলিশ সদস্যের বিরুদ্ধে যদি কোনো অপরাধের অভিযোগ থাকে যদি কোনো হয়রানির অভিযোগ থাকে এগুলো অ্যাড্রেস করা হোক কারণ আপনি জানেন আপনাদের এই ডিবিসি চ্যানেলের এই স্টোরিতে যেটা আমরা দেখলাম যে মনে করিয়ে দিল নতুন করে যে টেকনাফ এলাকায় একটি ছিন্তায় কিংবা জোরপূর্বক অর্থ আদায়ের ঘটনা সাতজন ডিবি ডিবি পুলিশের বিরুদ্ধে অভিযুক্ত হয়েছে গ্রেপ্তার করা হয়েছে এরপর আর একজন পুলিশ সুপার একজন এসপি একটি জেলার প্রধান পুলিশ তার বিরুদ্ধেও যে দুদক মামলা করেছে এগুলো যদি শাস্তি হয় এগুলো যদি উপযুক্ত পুলিশে আইনে বলা এরকম অভিযোগ হর হামেশা হচ্ছে অর্থ আদায় কিংবা এগুলো ঘটনা ঘটছে যদি এগুলো আমরা দু একটি ঘটনা কিংবা হাতে নাতে যেগুলো ধরা পড়ছে এগুলো যদি আমরা শাস্তি দেখতে চাই দেখতে পারি তাহলে আমরা আস্থা যে উদ্দেশ্য পুলিশকে আস্থা জনগণের আস্থায় নিয়ে আসা এবং সেবার মনোভাব তৈরি করা একই বিষয়টি জানতে চাই আপনি ধন্যবাদ আপনাকে এবং এই ডিবিসি দা দেখছেন নিঃসন্দেহে একটি ভালো উদ্যোগ যেটি আপনি বললেন যে আইজিপি কমপ্লেইন সেল আসলে তো আমরা জানি যে পুলিশের বিরুদ্ধে অনেক অভিযোগ রয়েছে বাট একটি কথা আমি শুধু বলতে চাই যে বিচারহীনতার যে সংস্কৃতি রয়েছে বাংলাদেশে বিভিন্ন ক্ষেত্রে যে অপরাধ করে পার পেয়ে যায় সেটি যদি হয় ধরুন যে অপরাধগুলো অপরাধগুলোর কথা জানানো যে কমপ্লেইনগুলো আসলো সেটি যদি যথাযথভাবে তদন্ত করে যারা যতটুকু জড়িত সেই অনুযায়ী শাস্তি দেওয়া হয় অনেক সময় কিন্তু আমরা আইওয়াস দেখি ধরুন দেখবেন যে পুলিশ অনেক অপরাধ করছে বললো যে তাকে উইড্র করা হয়েছে দিস নট দ্য পানিশমেন্ট এটা তো আরও বড় বড় পানিশমেন্ট দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি যদি হয় তাহলে কিন্তু যারা এই অপরাধের সঙ্গে জড়িত পুলিশ বাহিনীতে যারা রয়েছেন তারা কিন্তু ভয় পাবে তাদের মধ্যে একজন আত কি বলে যে এক ধরনের আতঙ্ক থাকবে যে আমি অন্য একটি যদি জনগণের আসতে হবে এবং এই যে কমপ্লেনের যে ফিগার দিচ্ছে এটি কিন্তু অ্যাকচুয়াল ফিগার না গ্রামেগঞ্জে যত পুলিশ বিভিন্ন থানায় যারা রয়েছে বিভিন্ন ধরনের অপরাধের সঙ্গে তারা জন্য জড়িত থাকে মানুষকে হয়রানি বিনা দোষে ধরে নিয়ে তারা হয়তো এই যে আইজিপি কমপ্লেন সেলে করছেন না তারা হয়তো অন্যান্য ভাবে কমপ্লেন করছেন কারণ এটি তো গত তেরোই নভেম্বর গঠিত সেটি আমি বললাম যে সেগুলো যাতে করে আসে মানুষ পাঠালে সেটি যাতে যথাযথ বিচার হয় যেমন একজনের শাস্তি হলে আর একজন কিন্তু ভয় পাবে যে এই অপরাধটি আমি করতে পারবো না দৃষ্টান্ত সৃষ্টি করে আমরা আসলে এই তদন্ত কিভাবে হবে বা কিভাবে অভিযোগ করতে হবে এই বিষয়গুলো একটু জানতে চাইবো আমাদের সঙ্গে টেলিফোনে সংযুক্ত হচ্ছেন পুলিশ সদর দপ্তরের ডিসিপ্লিন বিভাগের ডিআইজি আব্দুল আলিম মাহমুদ জনাব আব্দুল আলিম মাহমুদ আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি আপনার কাছে আসলে জানতে চাই যে সাধারণ মানুষ যদি কোনো পুলিশের বিরুদ্ধে যেটি আসলে যেই উদ্দেশ্যে এই সেলটি গঠিত হয়েছে অভিযোগ করতে চায় কিভাবে করতে হবে আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহ আপনি আমাকে শুনতে পাচ্ছেন জি শুনতে পাচ্ছি আপনি বলুন আমাদের আইজিবিস কমপ্লেন সেল এটা নতুন না এটা অনেক দিনের আমাদের কমপ্লেন করার একটা জায়গা যেখানে সাধারণ মানুষ অভিযোগ দায়ের করেন সাধারণ মানুষ এর পূর্বেও আমাদের কাছে অভিযোগ দায়ের করত করতেন যেভাবে অভিযোগটা আসতো আমাদের কাছে সেটা হলো যে অফিস চলাকালীন সময়ে ওনারা সরাসরি অফিসে এসে অথবা কুদিয়ারে অথবা পোস্ট অফিসের মাধ্যমে আমাদের কাছে ওনারা ওনাদের অভিযোগ জানাতেন এবং সেটা আমরা আইজিপি কমপ্লেন সেলের মাধ্যমে রিসিভ করে এটা আমরা যথাযথভাবে আইনি প্রক্রিয়ায় ইনকোয়ারি করে আমরা দুটির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতাম কিন্তু এখন আমরা যেটা চালু করেছি সেটা হলো যে এই নয়টা পাঁচটা যে অভিযোগ কেন্দ্রটি আমাদের চালু ছিল সেটি তো সেটি আছেই সেটাকে আরো সুন্দর করে টোয়েন্টি ফোর আওয়ার্স অর্থাৎ টোয়েন্টি ফোর বাই সেভেন এইভাবে আমরা অভিযোগ কেন্দ্রটি কমপ্লেন সেলটি চালু রেখেছি এবং এখানে শুধু আগে যেমন ডাকে বা কুরিয়ারে বা সরাসরি এসে অভিযোগ দিত এখন জনসাধারণ এর পাশাপাশি মোবাইলে টেলিফোনটা যদি আমরা এখন চালু করতে পারিনি আমরা সেটি গোপন রাখবো 
মানে সেই ক্ষেত্রে যদি গোপন রাখার সুযোগ থাকে অনেকে নিশ্চয়ই গোপন রাখতেও চাইবেন যদি গোপন রাখেন তাহলে কি মানে আপনাদের যেমন দুর্নীতি দমন কমিশনের একটি এরকম অভিযোগ সেল হয়েছে সেখানে দেখা যাচ্ছে যে বেশিরভাগই হয়রানিমূলক অভিযোগ আসছে সেগুলো আপনারা কিভাবে मोबाइल ইমেল এর মাধ্যমে আমরা অভিযোগটা নিচ্ছি সেটা হলো যে complain@police.gov.bd এই এই ইমেইলে আমরা সারা পৃথিবী থেকে যে কোনো মানুষ আমাদের কাছে অভিযোগ দায়ের করতেছেন সেটিও কিন্তু আমরা এই আইজিডি কমপ্লেন্স এর মাধ্যমে 24 ঘন্টায় নিচ্ছি আমি একটু প্রশ্ন করতে পারি একজন যদি অভিযোগ করেন এবং অভিযোগটা যদি যথার্থ হয় জেনুইন হয় তাহলে সেই অভিযোগটা প্রতিকারে তানি সেটা আপনি নিষ্পত্তির কি সময় সীমা দিচ্ছেন কত দিনের মধ্যে আশা করা যায় এটা একটা ব্যবস্থা নেওয়া হবে যে কোনো হয়রানি ভোগান্তি জনসাধারণের কষ্টের কথা কিংবা পুলিশ কর্তৃক নিগৃহীত নির্যাতিত হওয়ার যদি এমন অভিযোগ আসে কত দিনের মধ্যে সেটা প্রতিকার পাওয়ার প্রত্যাশা করতে পারে জনগণ এই এটা একটা সুন্দর বিষয় আমরা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আমরা অভিযোগ পাওয়া মাত্রই সেটি আমরা তদন্ত করি এবং তদন্ত করার পরে संयोजन कर যেখানে কমপ্লেন অবলিক অপিনিয়ন লেখা আছে অর্থাৎ মতামত অবলিক আপনার যদি অভিযোগ এবং সেটা মাধ্যমে কিন্তু আমরা বহু দিন থেকে আমরা অভিযোগ নিয়ে থাকি জি আপনারা অভিযোগ নিচ্ছেন অভিযোগের প্রেক্ষিতে কি ব্যবস্থা নিয়েছেন সেটি যদি আমাদের একটু জানান যে মোটামুটি এত দিনে এই ধরনের ব্যবস্থা হয়েছে হ্যাঁ সেটা বলতেছিলাম যে আমরা অভিযোগটা তদন্ত করি তদন্ত করার পরে আমরা অভিযোগের গুরুত্ব অনুসারে আমরা ব্যবস্থা নেব এবং আপনি আমাদের প্রতি বছরই আকৃতি দুটি থেকে শুরু করে थानपराधेट দাইত্যের বাইরে গিয়ে আচরণ করে সেগুলো কোনো কমপ্লেইন করার কোনো সুযোগ আছে কিনা এটা যদি হয় আমার ধারণা তাহলে মানুষ সচেতন হবে এবং পুলিশও সতর্ক হবে যে আমি যদি কোনো অন্যায় কাজ করি এটা কিন্তু কমপ্লেইন হতে পারে এবং কমপ্লেইন লাইট শাস্তির ব্যবস্থা হবে মানে সবার কাছে পৌঁছাচ্ছে কিনা এই মেসেজটা এরকম এরকম কোনো প্রচার আছে কিনা আপনাদের জি জি আপনি দেখবেন যে আমরা যে একটা প্রেস রিলিজ আকারে সমস্ত পত্রপত্রিকা এবং অনলাইন সমস্ত পত্রপত্রিকা কিন্তু আমাদের এই আইজিস কমপ্লেইন সেল চালু করার বিষয়টি আমরা জানিয়ে দিয়েছি এবং प्रचुर अभिजोग आ তো প্রচুর অভিযোগ আসলে সেই অভিযোগগুলো নিষ্পত্তি করা হয় সেজন্য তো আপনাদের তদন্ত করতে হবে সেই জনবল কি আসলে আপনাদের আছে এই সেলের জি জি আমাদের জনবল আছে এবং আমাদের এইটা আমাদের যথেষ্ট জনবল আছে এবং আমরা এখন বিভাগ পর্যায়ে আমাদের এই ইউনিটটাকে আমরা বিভাগ পর্যায়ে নিয়ে গেছি প্রত্যেকটা বিভাগীয় শহরে আমাদের অফিস আছে এবং আমাদের নিজস্ব জনবল আছে জি জনাব আব্দুল আলী মাহমুদ অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাকে আপনি আমাদের সাথে সংযুক্ত হয়েছেন এবং এই উদ্যোগটি প্রশংসাই করছিলেন আমার আমার অতিথিরা নিশ্চয়ই প্রশংসনীয় একটি উদ্যোগ আপনারা এটি সফলভাবে পালন করবেন সেই আশা ব্যক্ত করছি আমরা একটা বিরতিতে যাই আমরা বিরতির পরে ফিরে এসে কথা বলবো রোহিঙ্গা প্রসঙ্গে তিন দেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রী এখন আছেন সিনেটর সিনেটর মার্কিন সিনেটর সহ আছেন নির্বাচন আছে রংপুরে সিটি বোর্ডে বৈঠক করেছেন সব বিষয়গুলো নিয়ে কথা বলবো একটা বিরতির পরে ফিরে আসি দর্শক থাকুন সাথে বিরতির পরে ফিরছি আলোচনা
বিরতির পর আবারো ফিরলাম সংবাদ সম্প্রসারণ অনুষ্ঠানে বলেছিলাম রোহিঙ্গা প্রসঙ্গে কথা বলবো অনেক কিছু ঘটে গেছে এই সময়ের মধ্যে আজকেই বিশেষ করে যা যা ঘটেছে মাইনুল আলম আপনার কাছ থেকে প্রথম এটা জানতে চাই যে মার্কিন সিনেটর প্রধানমন্ত্রীর সাথে বৈঠক করেছেন তারা এটা কি জাতিগত নিধন এবং যুদ্ধ অপরাধ বলছেন কিন্তু এবং এবং সেই সাথে আরো যা যা আছে একসাথে যদি সবগুলো বলি যে জাপান সুইডেন জার্মানির পররাষ্ট্রমন্ত্রী আর বাংলাদেশে আছেন চীনের পররাষ্ট্রমন্ত্রী গেলেন মিয়ানমারে চলে গেছেন তিনি আসলে এই এত জনের সবার একসাথে বাংলাদেশ সফর মানে বিশ্বের একটা নজর গুরুত্ব এদিকে টানছে কিনা বা বাড়িয়ে দিচ্ছে কিনা কারণ আমরা দেখি বিভিন্ন সময় যে একটা ঘটনা সময় সাথে সাথে সেটির গুরুত্ব হারাতে থাকে আর কি মনে করেন বিশ্বের নজরটা তো এসছে আমরা এখন বিশ্বের চাপ চাচ্ছি বিশ্বের চাপ এবং বিশ্বের অ্যাকশান চাচ্ছি কিসের অ্যাকশান মিয়ানমার গত পঁচিশে আগস্ট থেকে যে গণহত্যা জাতিগত নিধন এবং যে আজকে আমেরিকান সিনেটর যেটা বলেন যুদ্ধাপরাধ এটা খুব যথার্থ বলেছেন যে যুদ্ধাপরাধের সামিল এ ধরনের কাজগুলো যখন করে ছয় লক্ষ তিরিশ হাজার তাদের মিয়ানমার নাগরিককে বাংলাদেশে ঠেলে দিয়েছে জোর করে বাংলাদেশ আশ্রয় দিয়েছে এমন একটি সংকটজনক পরিস্থিতিতে আজকে আমরা উপনীত আজকের ঘটনা বলি আপনি বলছেন যদি বলি যে বিদেশি বেশ গুরুত্বপূর্ণ দেশ দেশের প্রতিনিধিরা পররাষ্ট্রমন্ত্রীরা বাংলাদেশে আছেন এই মুহূর্তে আছেন যদি বলি আমেরিকার একটি বড় কংগ্রেশনাল ডেলিগেশন সিনেটর এবং কংগ্রেসম্যান মিলিয়ে এসছেন ওরা গতকাল রোহিঙ্গা ক্যাম্প ফিরে এসে দেখে এসে আজকে যেটা বললেন যে এটা যুদ্ধাপরাধের সামিল এবং আপনি জানেন আমেরিকার যে অবস্থান এই যেসব দেশের প্রতিনিধিরা বাংলাদেশে এসছেন এদের দুই ধরনের নীতিতে আছেন আমি এই নীতিটা বলছি যুক্তরাষ্ট্রের যে অবস্থান যুক্তরাষ্ট্রের যে নীতি বাংলাদেশের এই সংকটে এই রোহিঙ্গা সংকটে সেটা হচ্ছে যে বলছে এটা সরাসরি ওয়ার ক্রাইমসের পর্যায়ে চলে যায় এবং এটা যুক্তরাষ্ট্রের যে পলিসি যেটা হোয়াইট হাউসের যে বক্তব্য আমরা পেয়েছি থিঙ্ক ট্যাঙ্কের বক্তব্য ওখানকার আইন প্রণেতাদের বক্তব্য পেয়েছি এবং বড় ধরনের একটি উদ্বেগ চাপ এ ধরনের আমরা পেয়েছি এবং আমাদের না এটা সেনা কর্মকর্তাদের সাথে যে স্যাংশন করার কথা সে প্রক্রিয়াধীন ব্যাপার আছে এটা কয়েক দফা শুনানির ব্যাপার আছে এরপর আমেরিকান স্টেট ডিপার্টমেন্ট পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের আমরা রিয়াকশন দেখেছি টিলারসন গত পনেরো তারিখ ঘুরে গেছে এটা একটা চলছে এবং যুক্তরাষ্ট্র জাতিসংঘে একটা বড় ভূমিকা নিচ্ছে আপনি জানেন এবং ভোটাভুটি সাধারণ পরিষদের থার্ড কমিটির ভোটাভুটিতে ভোট দিয়েছে এরপর আসি আমরা ইউরোপীয় ইউনিয়ন সেটা খুব গুরুত্বপূর্ণ এবং ভাইস প্রেসিডেন্ট পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত পররাষ্ট্র বিষয়ক দায়িত্বপ্রাপ্ত উনি এসছেন উনি কিছুক্ষণ আগে মানে প্রধানমন্ত্রীর সাথে বৈঠক করেছেন আপনারা এটা নিউজ দিয়ে দেখিয়েছেন এর বাইরে আছেন জার্মানি এবং সুইডেনের মতো গুরুত্বপূর্ণ দুটি পশ্চিমা দেশ তো এরা এসছেন এর বাইরে চীন এবং জাপানের প্রতিনিধি আছেন সেটা খুব ভিন্ন নীতি ভিন্ন অবস্থানের দেশ চীন পররাষ্ট্র চীনের পররাষ্ট্রমন্ত্রী গতকাল ঘুরে গেছেন এবং উনি বলেছেন যে চীনের চীন কোনো পক্ষ নেবে না এটা চীন একটু ভিন্ন ধর্মী দেশ এবং চীনের নীতি আমরা জানি নিরাপত্তা পরিষদের সদস্য হিসাবে এই রোহিঙ্গা ইস্যুতে কিংবা মিয়ানমারের দীর্ঘদিনের মিত্র কিংবা একটি অর্থনৈতিক রাজনৈতিক মিত্র কিংবা অংশীদার হিসাবে আমরাও অংশীদার অর্থনৈতিক অংশীদার কিন্তু এর চেয়ে বড় অংশীদার হচ্ছে মিয়ানমার চীনের কাছে এবং চীন বাংলাদেশের পক্ষ নেয়নি মিয়ানমারের পক্ষ নিয়েছে এবং এটা আমরা দৃশ্যত আমাদের একটি উদ্বেগের কারণ হিসেবে আছে মানে মিয়ানমারের জন্য চীন যেমন বন্ধু বাংলাদেশের জন্য এমন কোনো এমন কোনো বন্ধু না তুলনার বিচারে তুলনামূলক বিচারে আর জাপান এই জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের থার্ড কমিটিতে গত বৃহস্পতিবার ভোট দেয়নি চীন দিয়েছিল বিপক্ষে এবং জাপান ভোট দেয়নি সুতরাং এই এই দুটি ভিন্ন নীতির দেশের এই সব পররাষ্ট্র মন্ত্রীরা যাচ্ছে কালকে মিয়ানমারের নেপিটোতে ওখানে এশিয়া ইউরোপ একটি সামিট হবে ওখানে এই পররাষ্ট্র মন্ত্রীরা আজকে যেটা কক্সবাজারে বললেন ঢাকায় বললেন আমাদের সাথে মত বিনিময়কালে বললেন এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বলেন যে আমরা আসেম সম্মেলনে এই ব্যাপারে তুলে ধরবো এবং মিয়ানমারকে এমন একটি বার্তা দিতে চাই যে পুরো এশিয়া ইউরোপের দেশগুলো কিংবা পুরো বিশ্ব এই ব্যবস্থাটা সমর্থন এই আসেম সম্মেলনে তুলে ধরলে আসলে কতটা অগ্রগতি হবে এই বিষয়টা আমি একটু এম সফিউল্লাহ আমাদের সঙ্গে সংযুক্ত হয়েছেন সাবেক রাষ্ট্রদূত আমি জনাব সফিউল্লাহ আপনার কাছ থেকে জানতে চাই যে আসলে এই দেশগুলো পররাষ্ট্রমন্ত্রীরা যারা আমাদের দেশে এখন সফররত আছেন তারা আসেম সম্মেলনে গিয়েই বক্তব্যগুলো তুলে ধরবেন পরিস্থিতি তুলে ধরবেন ফিরিয়ে নেওয়ার বিষয়ে বলবেন এতে আসলে কতটা অগ্রগতি হবে বলে মনে করেন এখন যারা সফর করছেন তারা যখন ফিরবেন নিশ্চয়ই এটা একটা উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করবে কারণ এই পররাষ্ট্রমন্ত্রী তিনজন এবং এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী এবং ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের সহ সভাপতি এনারা স্বচক্ষে দেখেছেন 
ক্যাম্পে ওনারা পরিদর্শন করেছেন এবং নির্যাতিত রোহিঙ্গাদের সাথে ওনারা কথা বলেছেন সুতরাং ওরা সরঞ্জমনে যে অভিজ্ঞতা সেটাই তারা আসিয়ান সম্মেলনে উত্থাপন করবেন এবং সেখানে সবাই যারা উপস্থিত আছেন বা উপস্থিত থাকবেন এই সম্মেলনে বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী সহ তখন এটা যারা এই দেশে আসেনি তারা কিন্তু একটা সমক্ষে উপলব্ধি করতে পারবেন যে কিন্তু নৃশংসতার শিকার হয়ে রোহিঙ্গারা বাংলাদেশে আশ্রয় নিয়েছে এটা নিশ্চয়ই একটা আন্তর্জাতিক ফোরাম এটা বিপুলভাবে এটা বিশ্বে মিডিয়া তো এটাকে প্রচারিত হবে এবং এটা মিয়ানমারের যে জাতিগত নির্ধারণের যে একটা উদাহরণ এটাও কিন্তু বিশ্ববাসী বুঝতে পারবে আজকে আমি একটু এই সম্মেলন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আর বিশেষ করে এই সম্মেলনটি হচ্ছে মিয়ানমার রাজধানীতেই আপনি জানেন না যে আমেরিকান একজন সিনেটর আমেরিকার একটা সিনেট কংগ্রেসের প্রতিনিধি দল বাংলাদেশ সফরে আছে আজকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সাথে বৈঠকে বলেছেন যে এটা একটি যুদ্ধপরাধের সামিল মিয়ানমার সেনাবাহিনী যা করেছে এটার আইনি প্রক্রিয়া কিংবা গৃহীত ব্যবস্থাটা কি হতে পারে लंगन एवं युद्ध अपराधी सामिल रोहिंगारा तेजर फिर जो पे तो आईनगत बेपार प्राधान्य पाना यह प्रथम चेष्टा हो जन रोहिंगारा बांगलेश चीन भारत ना विषय रोहिंगा देर फिरत नीति रोहिंगा देर फिरत पाठानो अने मन कर विषय की भावन দেখুন এখানে কিন্তু একটা আর একটা বিষয় আমাদেরকে বললে চলবে না চীন বর্তমানে বিশ্বের দ্বিতীয় অর্থনৈতিক শক্তি এবং এই শক্তির পিছনে যে তালিকা শক্তি সেটা হচ্ছে আপনার যে জ্বালানি জ্বালানি নিরাপত্তা এই জ্বালানি আজ বর্তমানে মধ্যপ্রাচ্য থেকে ইন্দোনেশিয়া বা মালয়েশিয়ার মধ্য দিয়ে সংকীর্ণ যে মালাক্কা প্রণালী আছে সে দিয়ে পেসিফিক অঞ্চলে চীনের বন্দরে পৌঁছে এবং যে কোনো সময় পৃথিবীর যে যদি কোনো রকম একটা কোনো একটা যদি আপনার যুদ্ধ বিগ্রহ বা উদ্ধার উত্তেজনা সৃষ্টি হয় যেমন বর্তমানে আমেরিকা এবং নর্থ কোরিয়ার মধ্যে চলছে তখন কিন্তু এই প্রণালীটা বন্ধ হয়ে যেতে পারে এই আশঙ্কায় চীন তার বিকল্প জ্বালানি নিরাপত্তার জন্য পাকিস্তানের গোয়াদর এবং মিয়ানমার রাখাইনের উপকূলে দুটি বন্দর সমুদ্র বন্দর তৈরি করছে উদ্দেশ্য হল মধ্যপ্রাচ্যের থেকে যে জ্বালানি আমদানি করবে এটা এই দুটো বিশেষ করে মিয়ানমারের মধ্য দিয়ে আপনার রাখাইনের অঞ্চলের মধ্য দিয়ে পাইপ লাইনে এটা কুনমিংয়ে পৌঁছবে সুতরাং জ্বালানি নিরাপত্তার জন্য মিয়ানমার চীনের কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দেশ এম সফি আল্লাহ ভূ রাজনৈতিক ভাবে মিয়ানমারের গুরুত্ব বুঝতে পারছি দেশগুলোর কাছে যে কারণেই হয়তো দেশগুলো মিয়ানমারের সপক্ষে অবস্থান নিচ্ছে বাংলাদেশ কি তাহলে বাণিজ্য মন্ত্রী তোফায়েল আহমেদও আজকে একই রকম কথা বলেছেন যে ফিরিয়ে দেওয়া কঠিন হবে এই ভূ রাজনৈতিক কারণগুলোতেই বাংলাদেশের ভূ রাজনৈতিক গুরুত্ব কি তাহলে কম খানিকটা যদি তাই হয় তাহলে বাংলাদেশের অ্যাপ্রোচটা কি রকম হওয়া উচিত
আমি সেই প্রসঙ্গে আরও বলছি যে হলো যে আপনার যে মিয়ানমার একটা মানে সিডের একটা অস্ত্র বিক্রি জায়গাও বটে মিয়ানমার চাচ্ছে না যুক্তরাজ্য এবং যুক্তরাষ্ট্র বা পশ্চিমা শক্তিগুলো যেন মিয়ানমারের বাজারে প্রবেশ না করতে পারে সেই জন্যে কিন্তু তারা বলছে বাংলাদেশ এবং চি বাংলাদেশ এবং মিয়ানমার যেন দ্বিফাক্তিকভাবে এই সমস্যার সমাধান করে এবং চীন তার সহায়ক ভূমিকা পালন করবে তো এখন আমাদের দেখার বিষয় ঢাকা থেকে কিন্তু চীনের প্রধান পররাষ্ট্রমন্ত্রী উনি মিয়ানমারে আছেন এবং দুদের সাথে যে তার আলোচনা হবে তার যে উদ্যোগটা কতটুকু দৃশ্যমান হবে সেটা বাংলাদেশকে দেখতে হবে অপেক্ষা করতে হবে জি এম শফিউল্লাহ আবার আসব আপনার কাছে আমি একটু ইলিয়াস খান একটা বিষয় একটু আপনি যদি বলেন যে আসলে এই যে দেশগুলো যেমন চীন আসছে চীন যেভাবে কথা বলছে বাংলাদেশ এসে জাপান ও জাতিসংঘ থার্ড কমিটিতে ভোটদানে বিরোধিত করেছে মানে বিরত থেকেছে চীন তো প্রস্তাবের মানে অপজিটেই ভোট দিয়েছে বিপক্ষে ভোট দিয়েছে তারপরে যদি ভারতের কথাও বলেন সেখানে ভোটদানে বিরত ছিল কিন্তু বাংলাদেশ এসে বলেছে যে বাংলাদেশের স্বার্থ সব জায়গায় সুষমা স্বরাজ এসে বলেছে এই দেশগুলোর স্ববিরোধী কথা তাদের ভাবমূর্তির জন্য কি ক্ষতি কর না নিঃসন্দেহে ক্ষতি এখানে মূল আসলে যেটি মানুলম সাহেব বলেছেন উনিও বললেন যে আসলে এটা ইকোনমিক ডিপ্লোম্যাসি যেটা সেটি বড়ভাবে এখানে কাজ করছে কারণ আমরা জানি যে মিয়ানমারে যে বিদেশি বিনিয়োগ রয়েছে তার থার্টি পার্সেন্ট হচ্ছে চায়না এবং চাইনিজ ডিপ্লোম্যাসি কিন্তু উনি ডিপ্লোম্যাটিক এডিটার উনি উনি নিশ্চয়ই আমার সাথে একমত হবেন চাইনিজ ডিপ্লোম্যাসি কিন্তু অন্য অন্য গণতান্ত্রিক দেশের ডিপ্লোম্যাসির সঙ্গে এদের মিলবে না এরা মূলত ইকোনমিক স্বার্থটা আগে 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 দেখে এবং তারা কিন্তু কোনো রাগ ঢাক রাখেনি দেখবেন এখানে ডাইরেক্ট বাংলাদেশের বিপক্ষে অবস্থান নিয়েছে ভারত কৌশলগত অবস্থান নিচ্ছে আসলে ভারত ভারত এমন অবস্থা যে ওখানে তাদের বিরাট স্বার্থ রয়েছে আবার আমাদেরও বন্ধু রাষ্ট্র এই জন্য কিন্তু তারা এক ধরনের কি বলা যায় মধ্যপন্থা বলা যায় তারা বিরত থেকেছে যে কোনো দেশের পক্ষেই আমরা না বা এরকম বোঝাতে চেয়েছে এখানে মূল যে বিষয়টি তাদের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয় ইকোনমিক স্বার্থ সংশ্লিষ্ট এটাই সমাধান আমি যে কথাটি ওনাকে প্রশ্ন মানবতা কোন দেশের কাছে গ্রাহ্য মানবতা আসলে এখানে মুখ্য না এটি একদম আমি যদি সোজা বলে দেই কারণ আপনি জানেন যে এখানে এখন প্রায় 11 লক্ষ রোহিঙ্গা রয়েছে এবং প্রতিদিন কিতে এর সংখ্যা বাড়ছে এটা একটা বিশাল মানবিক বিপর্যয় বিশেষ করে এই সময়ে পৃথিবীতে আমার মনে সবচেয়ে বড় মানবিক বিপর্যয় হচ্ছে সবচেয়ে বড় সংকট এটি সংকট হয়ে গেছে তাহলে আসলে কি মানে যেহেতু দেশগুলোর কাছে বা রাষ্ট্রগুলোর কাছে মানবতার খুব একটা গ্রাহ্য করছে না তারা মানবতার ধার ধারছে না সেই ক্ষেত্রে জনগণের নিশ্চয়ই বিবেক আছে মানুষের নিশ্চয়ই বিবেকে লাগে তাদের কাছে কি অ্যাপ্রোচ করার কোনো সুযোগ আছে হ্যাঁ জনগণ তো আমরা বাংলাদেশের 16 কোটি কিংবা 17 কোটি জনগণ আমরা একই অবস্থানে অভিন্ন অবস্থানে আছি আমরা আশ্রয় দিয়েছি এবং আমরা একই নীতিতে কিংবা আমরা একই দাবিতে আছি যে মিয়ানমারকে ফেরত নিতে হবে আমি বলবো যে একটি রাজনৈতিক অবস্থান অন্যান্য দেশের জনগণের কাছে ওই বিষয়টি পৌঁছে দেওয়া অনেক দেশের জনগণ আমাদের এই পক্ষে আছে এই দাবির পক্ষে আছে আমি বলবো এবং বিশ্বের অধিকাংশ জনগণ আছে অধিকাংশ দেশ জনগণ আপনি জানেন যদি জাতিসংঘের ভোটাভুটিতে থার্ড কমিটির ভোটাভুটিতে বিরোধিতা করেছে 10টি দেশ 135টি দেশ সমর্থন করেছে আমাদের পক্ষে আমাদের এই কজের পক্ষে আর 26টি দেশ ভোটদানে বিরত ছিল এটা হয়তো তাদের কৌশলগত কিংবা অন্য কোনো কারণে ভবিষ্যতে হয়তো ভোট দিতে পারে ভোট দেওয়ার মতো অবস্থানে থাকতে পারে ভারত এবং জাপান এই ছাব্বিশটি দেশের মধ্যে অন্যতম চীন রাশিয়া ভোটদানে বিরোধিতা করেছে তিনি এই প্রস্তাবের বিপক্ষে করেছে আপনি সরলরৈখিকভাবে যদি আমরা আলোচনা করি তাহলে বলবো যে বৈশ্বিক রাজনীতিতে কিংবা যেখানে ক্ষমতার বিশ্ব ক্ষমতা প্রভাবের রাজনীতি যেখানে একটি মুখ্য ইস্যু এর নেপথ্যে তাকে যখন অর্থনৈতিক অগ্রগতি কিংবা অর্থনৈতিক গেইন ইকোনমিক গেইন যেখানে লাভালাভ যেখানে নেপথ্য ইস্যু এবং মনের ভিতরে তাই চিন্তার ভিতরে যখন থাকে লক্ষ্য যখন থাকে তখন মানবিকতা অনেক সময় হারিয়ে যায় তাহলে কি বিশ্বে কি এরকম যুদ্ধ হানাহানি হতো মধ্যপ্রাচ্য মধ্যপ্রাচ্য তো তাই বলে দেয় মধ্যপ্রাচ্য পরিস্থিতি ইরাক যুদ্ধ অভিজ্ঞতা তাই বলে যেমন একটু যোগ করে যেমন যে কথাটি উনি বললেন আপনি যে প্রশ্নটি করেছেন এই দেখবেন উনিশশো সালে আমেরিকান জনগণ কিন্তু আমাদের পক্ষে ছিল আমাদের বাংলাদেশের মানুষ প্রশাসন ছিল মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে ছিল কিন্তু ওখানে যারা সরকারে ছিল বা পলিসি মেকার যারা ছিল তারা ছিল আমি আসলে এই জায়গাটাই যেতে চাচ্ছিলাম যে জনগণের মধ্যে যদি এই সচেতনতা বা এই মানবতা জাগানো যায় তাহলে তারা সরকারকে প্রভাব মানে সরকারের উপরে চাপ সৃষ্টি করতে পারে এভাবে করেও কি একটি কাজ হয় সম্ভব আসলে এই সম্ভব এটা খুব কার্যকর হয় কম এটা আমাদের বাণিজ্য মন্ত্রী তোফায়েল সাহেব যেটা বলেছেন এটা সত্যি বলেছেন এটা সময় সাপেক্ষ এবং এটা সংকটটা আমরা খুব বেশি দ্রুত সময়ে আমরা এই সমাধান আশা করতে পারি না এটা কয়েক বছর দ্রুত সময়ে সমাধানের চেষ্টা করতে হবে এই কারণে করতে হচ্ছে আমাদের সংখ্যা কিন্তু প্রতিদিন বাড়ছে কিছু বাড়বে
পর্যন্ত সাড়ে চার হাজার কোটি টাকা প্রয়োজন হবে খাদ্য শস্য খাদ্য বাসস্থান এবং কিছু আমরা ত্রাণ নিজস্ব ত্রাণের বাইরে আমি বলছি আপনি বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচি যুক্তরাষ্ট্র সহ বিভিন্ন দেশ আজকে জাপানও কিছু সহায়তার কথা বললো আমরা ষাট পার্সেন্টের প্রতিশ্রুতি পেয়েছি এই চার হাজার কোটি টাকা ত্রাণের পাচ্ছি আমরা কূটনৈতিক ভাবে সঠিক পথে আগাচ্ছে কিনা আমি এম সফিউল্লাহ জনাব এম সফিউল্লাহ আপনি কি একটু বলবেন আমাদের যে আমরা মানে এখন পর্যন্ত কূটনৈতিক ভাবে সঠিক পথে আগাচ্ছে কিনা এই যে দেশগুলো আমাদের মানে পররাষ্ট্র মন্ত্রী সফর করছেন এখানে কোনো আমাদের সাফল্য দেখে समर्थन कर जपान मत शक्ति बंधु अपना मियानमार उद्देश्य आठचल्लिस सन थे से बंधु राष्ट्र जपान क्योंकि मियानमार पक्षे भोट दे निरपेक्ष थे तो यह तो कूटुद साफल कथा अवश्य साफल्य आज तब अपना जो हमें सुनते जनगण चीन एक कम्युनिस्ट शासित देश से जनगणे को भूमिका नहीं गणमाम भूमिका नहीं सूतरा जनमत सृष्टि करा असम्भव बेपार तेमी भाव राष्ट्र आशे एक ही अवस्था ओ सब देश जनगणर मत देश भारत मत देश जपान जे रखम जनगण भूमिका आज मीडिया भूमिका आज क्योंकि चीन और राष्ट्र को भूमिका नहीं रंगपुरचन के घर आज के प्रधान निर्वाचन कमिशनर कथा आईन श्रृंखला रक्षाकारी बाहन सदस्य कर्मकर्त बैठक करा आशंका करना अप्रीतिकर परिस्थिति होते आशंका नहीं सेंा मोतन को प्रस्ताव आसे कारण एरक मैं प्रस्ताव आसे एरक को सिद्धांत है कथा जीटी गुरुतपूर्ण जख्यालघुधर ऊपर सम्प्रति हमला घटल एटर को प्रभाव सिटी निवाचने पड़े ना क्योंकि हमलार घटनार पर ही देखे पुलिस सूपार बिलें रंगपुर सामने निवाचन के घर देश के अस्थितशील करार हमला घटना तो जो हमला जो अप्रीतिकर परिस्थिति जो गुजब छड़िए तो मिथ्या तथ्य दिए प्रचार अपप्रचार चालिए जो एक पैनिक सृष्टि कर जो प्रचेषा तो अस्थितशील ओ अंचले हक ओ जिले हक सारा देश हक पुरो देश नजर वे गे ठीक अपनी जान भारत प्रतिक्रिया इस विदेश विभिन्न उद्वेग आस प्रतिक्रिया मानवाधिकार संस्था गो खूब क्षुब्ध प्रतिक्रिया उद्विग्न हो तो यह तो प्रतिक्रिया आखन हे सीटी करपोरेशन निवाचन एबारे एब एक तात्पर्यपूर्ण निवाचन रंगपुर सीटी जदि एक नवगठित रंगपुर विभाग रंगपुर महानगर ये निवाचन ये क्या हेटा मेद शेष एट तात्पर्य की तात्पर्य हे एक राजनैतिक दृष्टिकोण थे जो देखिए निवाचन केमन है यह निवाचन की सूषु है यह निवाचन की भोटाधिकार जनगण भोट दे सूझ पा कारण निवाचन व्यवस्था नहीं मध्य कि चिंता आज नान मत आज उद्वेग आज आस्थाओ आ प्रधान निर्वाचन कमिशनर जनब नुरहुदा जान कारण उन्नी उनार बर्तमान कमिशनर का गुरुतपूर्ण तरह ये खूब ही गुरुतपूर्ण बर्तमान हुदा कमिशनर जो गुरुतपूर्ण क्या ये निवाचन एक दो मास पर ही किंबा दुहजार अठारह साल प्रथम तीन मास मध्य ही आो पांच टी निवाचन सीटी निवाचन गाजीपुर सिलेट राजशाही विभिन्न जिले बरशाल खुलना है तो सूतरा एट एक गुरुतपूर्ण एर छ मास पर एक सारा देश तीन सौ आसने निर्वाचन सूतरा पर्याय्रमिक जे एट एक एसिड टेस्ट हुदा कमिशन की करते परफरमेंस टेस्ट हुदा कमिशन कतटूक क्या करते देखते हैं हुदा कमिशन प्रति जनगणर आस्था आज क्या हुदा कमिशन जनगण के रंगपुर लक्ष कैक लक्ष भोटे व्यवस्था जानी ना भोटार संख्या कत कैक लक्ष भोटे निरापद व्यवस्था करते कि परीक्षा और पर्यवेक्षण विषय हुदा कमिशन राजनैतिक दल प्रार्थी आस्था सर्वोपरि राजनैतिक दलगुलर जो आस्था 
এটা কিন্তু নানান প্রশ্ন নানান বড় ধরনের পরীক্ষার মুখে মুখে এই পরীক্ষায় কতটুকু পাস করবে কতটুকু উত্তীর্ণ হবে কতটুকু পর্যবেক্ষণে ঠিক থাকবে সবকিছু সেটা দেখা এই পরীক্ষায় পাস করলে মানে সামনের পরীক্ষাতে আস্থা আসবে এমনটি জনগণ ভাবে কিনা এই পরীক্ষায় আপনি যেটা আপনি বলে দিয়েছেন যে রাম মানুল আলম বলেছেন যে এটি একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ নির্বাচন বিশেষ করে এই হুদা কমিশন গঠন হওয়ার পরে এটি কিন্তু সবচেয়ে বড় নির্বাচন এমনি অন্য বোধহয় দুই এক জায়গায় ইউপি বা উপজেলা দুই একটা উপনির্বাচন এগুলো এগুলো হয়েছে বাট মূল পরীক্ষা হচ্ছে এটি যে কথাটি আপনি বলেছেন সেটি আমি বলি যে দু হাজার চোদ্দো সালে পাঁচই জানুয়ারি যে নির্বাচন হয়েছে এর আগে কিন্তু যে কয়টি নির্বাচন সিটি কমিশন নির্বাচন হয়েছিল বিপুল ভোটের ব্যবধানে কিন্তু বিএনপির প্রার্থীরা বিজয় হয়েছিল অনেক বিএনপি অনেক নেতা কর্মী ধারণা করেন যে এই নির্বাচন করার পরেই সরকারের ভরাডুবির পরে তৎকালীন যে সরকার ছিল বর্তমান সরকার তারা কিন্তু চোদ্দো সালে নির্বাচনটি ভিন্নভাবে করতে চেয়েছে যে কারণে আপনি দেখবেন যে ওকে অনেকে বলে যে বিএনপি অংশ নেই সবই ঠিক আছে বাট একশো চুয়ান্নটি আসনে কিন্তু কোনো প্রার্থী ছিল না আওয়ামী লীগ বা তাদের জোটের প্রার্থী ছাড়া এটি কিন্তু একটি বিরাট তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় এবং আমি খুব দৃঢ়তার সঙ্গে বলতে চাই যদি এই নির্বাচন এবং আগামী যে নির্বাচনটি রয়েছে জাতীয় সংসদ নির্বাচন সেটি যদি সুষ্ঠুভাবে না হয় বা সুষ্ঠুভাবে না হতে দেওয়ার চেষ্টা করা হয় বাংলাদেশের গণতন্ত্র কিন্তু এবং আগামী এপ্রিলের মধ্যে কিন্তু সবগুলো সিটি কমিশন নির্বাচন আবার হবে তো এই নির্বাচনগুলি যদি ভালো না হয় তাহলে কিন্তু আমাদের গণতন্ত্র তিনিও বলছেন যে ভারতের সঙ্গে সুসম্পর্ক নষ্ট করতেই এই এই হামলা এমন মন্তব্যকে আপনি কিভাবে কিভাবে দেখছেন এবং সেই সাথে উনি বলছেন যে নাসির নগর রামুর ঘটনাগুলো একই সুতায় গাথা একই সুতায় গাথা ওবায়দুল কাবের সাহেব একটি ব্যাখ্যা দিয়ে একটি দৃষ্টিকোণ থেকে বলছেন আমি ওই দৃষ্টিকোণ থেকে বলবো না আমি বলবো বাংলাদেশের মাটিতে বাংলাদেশের এই সীমার মধ্যে আমাদের পঞ্চান্ন হাজার বর্গ মাইলের মধ্যে যদি কোনো ঘটনা ঘটে এটা যে কোনো প্রতিকার যে কোনো ব্যবস্থা নেওয়ার দায়িত্ব কিংবা কর্তব্য ক্ষমতাসীন সরকারের একটি সরকার প্রশাসন যন্ত্র আছে এটা তার উপর ছেড়ে দিক রংপুরের ঘটনা কি হয়েছে সাদা চোখে সব বাদ দিয়ে এটা একটি তদন্ত হোক আমি মনে করি যে সরকারের উচিত তিরিশ দিন পঁচিশ দিন পনেরো দিন একটি সময়সীমা দিয়ে আইনের আওতায় বিদ্যমান আইন এবং তদন্ত বিধির আওতায় এটা সময়সীমা বেঁধে দিয়ে এটা তদন্ত হোক দায়ী ব্যক্তি যেই হোক তাদের বিরুদ্ধে শাস্তি হোক সরকার এটা অবশ্যই পুলিশকে দায়িত্ব দিতে পারে পুলিশ বাহিনী আইন শৃঙ্খলা বাহিনী গোয়েন্দা বাহিনী কিংবা তদন্ত কর্তৃপক্ষকে দিতে পারে ওবাজুল কাদের সাহেব কিংবা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদ জাহান রহমান সাহেব আমি মনে করি তাদের বক্তব্য কিংবা তাদের যে অবস্থান এদিকে নিবিষ্ট করা উচিত প্রতিটি ঘটনা বিরক্ত সুষ্ঠু তদন্ত হলে এবং দায় দায়িত্ব নির্ধারণ হলে সব বেরিয়ে আসবে সে যেই হোক আপনি উনি বললেন যে ভারতের সাথে সম্পর্ক নষ্ট অবশ্যই ভারতের উদ্বেগ আমরা জেনেছি সুষমা স্বরাজের একটি সুস্পষ্ট বক্তব্য আমরা জেনেছি এবং দিল্লিতে সুষমা স্বরাজ বলেছেন বাংলাদেশ সরকার এই ক্ষতিগ্রস্ত সংখ্যালঘু পরিবারকে ক্ষতিপূরণ দেবে এই রংপুরের এই এখনো ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির পাশে রাষ্ট্র সমাজ কিংবা আইন শৃঙ্খলা বাহিনী আছে এটা একটি সান্ত্বনা সুষ্ঠু তদন্ত হতে হবে আমরা যে কথাটি এই পুলিশ প্রসঙ্গে আমি বলেছিলাম যে বিচারহীনতার সংস্কৃতির কারণে মানুষ কিন্তু অপরাধ করতে আর ভয় পায় না যেমন ধরনের রামুর ঘটনা আপনি বলেছেন আর বাংলাদেশে আপনি দেখবেন যে একটি ঘটনা আরেকটি ঘটনা দিয়ে চাপা পড়ে যাচ্ছে রামু কিন্তু আমরা ভুলে গেছি মিডিয়া যে যতদিন সরব থাকে রাজনৈতিক নেতা বলুন বা প্রশাসন বলুন তারা একটু সরব থাকে যখন মিডিয়া অফ হয়ে যায় তারা কিন্তু এটি নিয়ে আমরা জানি না শুনিও না যে এইসব ঘটনা যারা ঘটিয়েছে তাদের কি শাস্তি হয়েছে দেখবেন রংপুরের ঘটনা অন্য একটি ঘটনা দিয়ে কি বলা যায় যে এটি ঢেকে যাচ্ছে এই সংস্কৃতি থেকে আমাদের বেরিয়ে আসে বক্তব্যটি দিয়েছেন এটি এটি আমি মনে করি যে এটি এটি ঠিক না ভারতে তো অনেক দাঙ্গা হয় মুসলমানরা নির্যাতিত হয় অনেক সময় এর অর্থ কি বাংলাদেশকে খেপিয়ে তোলা তা না এই ধরনের ঘটনা ঘটছে এগুলো সুষ্ঠু একটি মানুষের যেন 
নিরাপত্তাহীনতায় যে সম্প্রদায় হোক বাংলাদেশে যেন না থাকে সেটি আমাদের নিশ্চয়ই সেই নিরাপত্তাটা আমরা রাষ্ট্রের কাছে দাবি করতে পারি আমার সময় শেষ হয়ে গেছে আজকের মতো শেষ করতে হচ্ছে এই বিষয়গুলো নিয়ে নিশ্চয়ই আরো আলোচনা চলবে সামনে সিটি নির্বাচনে অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাদের দুজনকে দর্শক শেষ করছি আজকের বিবিএস কেবলস নিবেদিত সংবাদ সম্প্রসারণ ভালো থাকবেন সবাই